আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের একটা কথা ছিল আমরা এই যে করোনা ভাইরাস বিষয়টা চলতেছে এই বিষয়ে দুই চারটা ইনফরমেশন দেওয়া প্রথমে আমি বলছি যে দেখুন আমি কোনো চিকিৎসক না প্রথম বিষয় দ্বিতীয়ত আমি কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব না যে ধর্মসুখ বিষয়ে ধারণা আছে সুতরাং আমি যে কথাগুলো বলবো সেই বিষয়টা হলো যে তথ্যগুলো পাচ্ছি এবং আমি নিজে ব্যক্তি যে বিষয়গুলোকে মাইনা চলি তো প্রথমেই শুরুতে আমি ক্ষমা চাচ্ছি ওই ভাইয়ের কাছে আজকে যে ভাইয়ের একটা ফটো তার ফ্যামিলি সহ অনেকেই আমরা ফেসবুকে প্রচার করছি তিনি ভাইরাস আক্রান্ত তার বাড়ি এখানে তিনি অমুক কলেজের ছাত্র ছিলেন আসলে এগুলো প্রাইভেসির উপর হাত দেওয়া হয় আমি আসলে ফ্যামিলির কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চাচ্ছি এটা অবশ্যই যারা করছি আমাদের অন্যায় হয়েছে তারপরে ধন্যবাদ যে বিভিন্নভাবে লেখালেখির পর সেই আইডিগুলোর থেকে আবার ই নিয়ে চলে গেছে কী বলে এটাকে ফটো তা সরাই নেওয়া হয়েছে কিন্তু তারপরও প্রাইভেসিকে বলা হয়েছে কোন কলেজে ছিল যাই হোক এটার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি দ্বিতীয়ত প্রথম যেই লাইফটা আমাদের ছিল মানে পয়েন্টটা ছিল সেই পয়েন্ট আলোচনা করার জন্য ইটালিতে আমরা প্রায় সাত কোটি সাড়ে ছয় কোটি উপরের লোক পঁয়ষট্টি হাজার কি বলে এটাকে যেখানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আইসিইউ যেটাকে বলে অর্থাৎ ইনফেক্টিভ যেখানে ট্রিপে পঁয়ষট্টি হাজার তার ক্যাপাসিটি এই পঁয়ষট্টি হাজার ক্যাপাসিটির ভিতরে তাহলে রুগী হলো আপাতত আট হাজার দশ হাজার ঘটনাটা কি ঘটছে এটার একটা তথ্য দেওয়ার জন্য শুধু দেখেন এই পঁয়ষট্টি হাজার অর্থাৎ প্রতি এক হাজারে একজনের জন্য ইটালির অনুযায়ী একটা আইসিউর সিস্টেম আছে তবে আশি পঁচাশি ভাগ ব্লক হয়ে আছে অন্য রোগীদের দ্বারা যারা অন্য অন্য সমস্যায় ভুগতেছেন সুতরাং এই করোনা ভাইরাস আইসা সেখানে যে চাপটা সৃষ্টি করতেছে সেই টোয়েন্টি পার্সেন্টের ভিতরে হাজার বারোশো আসে এখন লোক যদি হয়ে যায় দশ হাজার তাহলে বারোশো পনেরোশো লোকের ট্রিটমেন্টের পর বাকি আট হাজারে কি করবে এটা হলো মূল সমস্যা ইটালির বর্তমান স্যানিটারি সেক্টরে এখন পৃথিবীতে একমাত্র রাষ্ট্র যেটা ইটালিতে টোটাল ইটালিকে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে এরকম কোন রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন রাষ্ট্রকে রেড জোন ঘোষণা করে নেই এই রেড জোনটা কেন ঘোষণা করা হয়েছে আমরা আতঙ্কিত হাই হাই আমরা মনে সবাই মারা যাব ছয় কোটি লোক মনে হয় সবাই আমরা রেড জোনের ভিতরে পড়ছি বিষয়টা তা না রেড জোন ঘোষণা করছে ওই যে প্রথমে বলছি পঁয়ষট্টি হাজারের টোয়েন্টি পার্সেন্ট হলো ক্যাপাসিটি তাও ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটিতে দেওয়া হচ্ছে ফলে রাষ্ট্র কিন্তু ইনডিরেক্ট বলে দিচ্ছে আমি কার ট্রিটমেন্ট করব কারটা করব না অর্থাৎ আমি ওই লোকের ট্রিটমেন্ট করব আমি ওই আইসিউতে নিব যাকে আমি মনে করি আমি তাকে সেভ করতে পারব আমি আমার ওটা ব্লক করব না যদি মনে করি একজন লোক বয়স্ক তার আর বাঁচার সমস্যা না কি গায় পসিবিলিটি নাই সুতরাং আমি আইসিউ ব্লক করব না আমি বরং একজনকে সেভ করে নেব সুতরাং অ্যাটেনশন রাষ্ট্রই কিন্তু সিদ্ধান্ত দিচ্ছে কে বাঁচবে কে মরবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বলতেছি অবশ্যই আল্লাহ তালা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন আমি বারবার বলছি চিকিৎসার কথা বলছি ইটালির সবচেয়ে বড় ক্ষমতা যেই রেজিওনাল লাসিও যে স্টেট গভর্নমেন্টের লাসি সে লাসিওর প্রেসিডেন্ট সে নিজেও কিন্তু আক্রান্ত ক্যারাবেনের যে জেনারেল সেও কিন্তু আক্রান্ত অ্যাটেনশন তারা কিন্তু কোনো হাসপাতালে নাই এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল করা উচিত যার যার বাসায় তাদেরকে কেয়ারটেকে রাখা হচ্ছে তাদেরকে ইনফরমেশন দিচ্ছে তাহলে মূলত বিষয় হলো এটার অ্যাকচুয়ালি কোনো ট্রিটমেন্ট নাই শুধু শ্বাসে কষ্ট হইলে আর্টিফিশিয়াল একটা শ্বাস দেয়া আপনাকে সহযোগিতা করবে একটা উদাহরণ দিতে পারি বিষয়টা কি বিষয়টা মনে করেন আবার বলছি আমি চিকিৎসক না আমি ধর্মীয়ভাবেও না উদাহরণটা হলো এটা মনে করি একটা গাড়ি রাস্তায় চলতে ছিল হঠাৎ সেলফ বন্ধ হয়ে গেছে আপনি দেখবেন অনেক সময় তিন চার জনের ধাক্কা দিয়া গাড়িটাকে স্টার্ট করা ধাক্কা 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 দিতেছে পরে ঠিক স্টার্ট করে গেছে পরে সে চলল এই জায়গা এই পরিস্থিতি যেই বডিটার সেটাকে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে এখন স্টার্টও নিচ্ছে না গাড়ির চাকা ভাঙা ব্রেক ফেল হেডলাইট নাই এটার জন্য 
কেউ ধাক্কাও দিতে যাবে না সোজা বলবো কারের সেরে ডাকো এটারে নিয়া কি কয় ঈশের মর্গে নিয়া ফালাই দাও যেখানে কি কয় গাড়িগুলা নষ্ট করে ব্যাপারটা এরকম আমি মনে হয় কথাটা একটু বুঝাইতে পারছি বিষয়টা তাহলে আরেকটা বিষয় আমাদের খেয়াল করতে হবে আমি তার পূর্বে সব সময় আমরা যে একটা কথা বলি আমাদের লাইফের আজকে একটু সময় নেব আমি জানি পুরাটা আপনারা কেউ পারবেন কি না শুনতে একটু সময় নেব কারণ বিভিন্ন বিষয় আসছে আমি আমাদের সব প্রচারের ভিতরে সবসময় একটা কথা বলি যে আমাদের এই যে আমার পিছনে দেখেন একটা কবরস্থানের একটা ইয়ে আছে এই ব্যাপারে সকলে সাহায্য এগিয়ে আসুন সকলে যদি আমরা সহযোগিতা করি বিশ পঞ্চাশ একশো এরো যে তিন হাজার দিচ্ছে তাদেরকেও ধন্যবাদ দুই হাজার দিচ্ছে তাদেরকেও ধন্যবাদ কিন্তু সবাই যদি পঞ্চাশ টাকা একশো এরো পার্টিসিপেট করি ইনশাল্লাহ কবরস্থান হয়ে যাবে আমরা আসি এবার কোন সময় কোন সময় এই ভাইরাসটা আসে কি হইতে পারে এটা ইসের হিসাব বিয়াল্লিশতম সপ্তাহ গত বছরের থেকে শুরু হয় সতেরোতম সপ্তাহ নতুন বছরের থাকে আবার বলছি বিয়াল্লিশতম সপ্তাহ যেটা অর্থাৎ অক্টোবর নভেম্বরের পর দিয়ে বিয়াল্লিশ সপ্তাহ পার হয়ে গেলে বাহান্ন সপ্তাহ এক বছর সুতরাং অক্টোবরের লাস্টের দিকে ইনফ্লুয়েন্সাটা আসে সতেরোতম সপ্তাহ নতুন বছরের পর্যন্ত থাকে তো সতেরোতম সপ্তাহ হিসাব করলে আমাদের চার চার ষোলো চার চার মাস অর্থাৎ মার্চ এপ্রিলের দিক পর্যন্ত থাকে এটা হলো মূলত ইনফ্লুয়েন্সার ব্যাপার তার ভিতরে এটা একটা অতিরিক্ত বিষয় হিসাব জয়েন্ট হয়েছে মৃত্যু যারা হচ্ছে সেটা সবই যে শুধুমাত্র এই কারণ তা না এইটা একটা অতিরিক্ত ঘটনা আগের কিছু সাফার এটা অতিরিক্ত ঘটনা ভয় পাবার কিছু নাই আবার বলতেছি ভয় পাবার কিছু নাই রেড জোন দিছে হয়তো বাংলাদেশ থেকে টেলিফোন করতেছেন আয় কি হয়েছে এটা সেটা ইটালি মনে হয়েছে না রেড জোনটা দিছে এই কারণে কেউ বাইর হবেন না কারণ আমার রাষ্ট্রে বলতে চাচ্ছে রাষ্ট্র আমার রাষ্ট্রে ওই ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি নাই আপনি যদি বিশ হাজার লোক একসাথে কি বলে অসুস্থ হয়ে যান আপনাকে আমি মার্কস দিতে পারবো এই ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি আমার নাই সুতরাং ঘরে থাকে আমার ভালো লাগছে আজকে একটা কি বলে স্ট্যাটাস দিছে আলি ভাই খুব সুন্দর লাগছে আমার কথাটা যে ঘরে বসে থাকেন করোনা ভাইরাসের হাত পাও নাই যে আপনার ঘরে যেতে পারবে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে কথাটা সুতরাং আসলে করোনা ভাইরাসের কিন্তু হাত পাও নাই সে হাইটে আপনার ঘরে আসতে পারবে না তাহলে ভাইরাসটা কোথায় থেকে আসবে আপনি যেখানে যাবেন সেখান থেকে রাষ্ট্র এইটাই বলতেছে স্ট্যান্ড আপনারা ঘরে বসে যান আপনারা বাহির হয়েন না কারণ আপনি যদি অসুস্থ হয়ে যান আমার কাছে কেউ ইনডিরেক্ট সে বলতে চাচ্ছে আমার কাছে কিন্তু ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি নাই আপনাদের সবাইকে আমি এখানে ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য তাহলে এই হইল বিষয়টা আরেকটা বিষয় হলো অনেকে বলছেন যে আমাদের এত বড় ক্ষতি হচ্ছে কি কি করা যায় রাষ্ট্র পঁচিশ মিলিয়ার্ডে পঁচিশ মিলিয়ার্ডে সমান যদি আমরা এক এওরোকে একশো টাকা ধরি কম বেশি না করে যদি একশোতে ধরি তাহলে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা অলরেডি আজকে গভর্নমেন্ট এটা ই করছেন বাজেট ঘোষণা করছেন এই বিষয় মোকাবেলা করার জন্য সেই মোকাবেলার ভিতরে স্বাস্থ্য আছে ব্যবসায়িক ইয়ে আছে শিশু যারা ঘরে আছে তাদের জন্য আছে এক্সট্রা পেমেন্ট আছে বিভিন্ন বিষয় আছে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতেছেন অনেকে প্রশ্ন করছে ভাই আমাদের কি হবে আমাদের পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা মাসে বেতন ইয়ে মাসে ভাড়া পাঁচ হাজার দুই হাজার তিন হাজার রাষ্ট্র দু এক দিনের ভিতরে একটা ইয়ে আনতেছেন আমি আবার বলতেছি এটা পলিটিক্যাল তথ্য দিচ্ছি ব্যাপারটা এরকম না যে আমি সংসদ সদস্য ওই ব্যাপারটা আমি জানি বিশ্বস্ত যেই বিষয়গুলো যারা এখন গাইড করতেছেন সেখানকার পলিটিক্যাল দু এক দিনের ভিতরে একটা সার্কুলার আবার রাষ্ট্র দিবে ডিএ ডিপিসিএম যেটা ডেক্রত মিনিস্ট কনসিলিয় দেয় মিনিস্ট্রিয়ালে যে যারা ব্যবসা করছে তাদের কি পরিমাণ ঘাটতি কাবার করতে পারে যারা কাজ করতেছেন তাদের কি তাদের কাজটা ইন্টারগ্রেসিও তাদেরকে দেওয়া হবে অর্থাৎ মালিক পক্ষ যখন বলবে কাজ নাই যখন ঘরে চলে যাবে অবশ্যই আর যদি মালিক লিসেন্সামেন্ত করে মালিকেই বলতেছে যে আমার কাজ নেই আপনাকে লিসেন্সামেন্ত করলাম তাহলে আপনি তো লিসেন্সামেন্ত পয়সা পাবেন সুতরাং রাষ্ট্র একেবারে কি বলে অ্যাবান্ডন করবে না আমাদেরকে পরিত্যক্ত করে দেবে না এটা নিশ্চিত করা যায় ইতালির যেই এখন যে আলোচনাগুলো হচ্ছে আরেকটা বিষয় অনেকে জিজ্ঞাসা করছেন কস্তুরার আমি কাগজটা দেখে দেখে বলতে সেই কারণে কারণ ওই অনেক প্রশ্ন ছিল এই কস্তুরার অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো তো কস্তুরার অ্যাপয়েন্টমেন্টের ভিতরে যাওয়ার পূর্বে আমি আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি আগামীকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রোম শহরের কয়েকজন ইমাম সাহেবদের একত্রিত করে 
অবশ্যই আমরা নিরাপত্তা দূরত্ব রাষ্ট্র যেটা বলছে এক মিটার দূরে থাকতে হবে এটা থাকতে হবে সেটা মেনেই পাঁচ সাত দশজন ইমাম সাহেবদের দিয়ে সরাসরি লাইভে সম্প্রচার হবে একটা দোয়া আমি অনুরোধ করব যে কালকে সাতটার ভিতরে সবাই অজু করে সেই লাইভে অংশগ্রহণ করবেন কারণ আমার বিশ্বাস একজনে বলছেন দোয়া করলে কি হবে এটা আমার বিশ্বাস আমার বাবা আমাকে সম্ভবত ছোটকালে কোনো এক সময় একটা কথা বলছিল সেটা হলো এটা যে একটা চিকিৎসার জন্য তিনটা জিনিস প্রয়োজন হয় প্রথমে হলো দোয়া তারপর হলো দাওয়া মানে ঔষধ তারপর হলো হাওয়া তার মানে অবস্থান যেখানে আপনি আছেন সেটা পয় পরিষ্কার থাকতে হবে হাওয়ার থাকতে হবে পরিবর্তন হইতে হবে অর্থাৎ দোয়া দাওয়া হাওয়া সমান সমান চিকিৎসা আমি এটা বিশ্বাস করি এই কারণে দোয়া হবে তারপরে হইল দাওয়া প্রথমে দোয়া তারপরে দাওয়া তারপরে হইল পরিবেশ এটা আমরা বিশ্বাস করি এখন কস্তুরার যে এস এম এসের ব্যাপারটা এর আগেও আমরা বলছি এখনও আবার বলছি সেটা হলো এটা কস্তুরার থেকে যারা এস এম এস পাইছেন তারা অপেক্ষা করবেন আরেকটা এস এম এস আসবে যারা এস এম এস পান নাই তারা অবশ্যই আপনার ওই অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন যাবেন তবে এস এম এস কারা পাচ্ছেন যারা কিট পূরণ করার সময় আপনার চেলুলার নাম্বার দিছেন তারাই পাচ্ছেন যারা কিট পূরণের সময় চেলুলার নাম্বার দেন নাই তারা কিন্তু পাবেন না তবে এপ্রিল পর্যন্ত যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে যদি তারা কি বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি এস এম এস না পায়ে থাকেন আপনাদের একটু গিয়া ই করা উচিত কি বলে তথ্য নেওয়া উচিত কস্তুরা হেড অফিসে বা যেখানে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আপনার পার্টিসিপেট করা উচিত এবার আসি আরেকটা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সেটা হলো অন্যান্য অফিসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি আছে অন্যান্য অফিসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করা হয় নাই তবে আস্তে আস্তে কাজ করতেছে সেই কাজটার কারণটা কি বলি সার্কুলারটা হয়েছে এটা যে পাবলিক অফিসে যারা কাজ করেন সেখানে সবার মাস্ক হ্যান্ড গ্লাভস ইত্যাদি সব থাকবে তারপরে সে সেখানে কাজ করতে পারবে পাবলিক আসবে অফি কস্তুরা হোক পোস্ট অফিস হোক এটা হোক এখন এই মাস্ক যেটা ব্যবহার করবে যেই ক্যাপটা ব্যবহার করবে যে গ্লাভসটা ব্যবহার করবে সেইটা রাষ্ট্রপক্ষ সাফিসিয়েন্ট সব ওয়ার্কারের কাছে পৌঁছাতে পারে নাই এখন যেহেতু পৌঁছাইতে পারে নাই সুতরাং সব স্পর্তলে তো এখন সেটা নাই এখন সবার সাথে আলোচনা করতে পারতেছে না ফলে ইমার্জেন্সি সমস্ত লোক বাহিরে রাখতেছে আট দশ জন করে ভিতরে নেয় বা চার পাঁচ জন করে নিচ্ছে কাজ হলে দিচ্ছে এই হলো মূল বিষয় কাজ চলছে ধীরগতিতে প্রায় পনেরো দিন পূর্বে আমরা এই ব্যাপারে একটা কথা বলছিলাম দশ পনেরো দিন পূর্বে যে তিরিশ দিনের জন্য রাষ্ট্র কোনো কৈফত দিবে না সেই ঘটনাটা এটা আসতেছে তো দোয়া করি সবার কাজ যাতে খুব সুষ্ঠুভাবে হয়ে যায় এবং কোনো প্রকার সমস্যা না হয় আরেকটা বিষয় আছেন বাংলাদেশ থেকে আসা এবং বাংলাদেশ থেকে যাওয়া এই বিষয়টা অনেকে জানতে চাচ্ছেন আইনে কোথায়ও কোনো অসুবিধা নাই বাংলাদেশে কেউ যাবেন আর বাংলাদেশ থেকে কেউ আসবেন দুইটার একটাও কি বলে আইনগত কোনো সমস্যা নেই প্রশ্ন যারা এখান থেকে যাচ্ছেন সব সময় ওই একটা বিষয় দায়িত্বর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় আমি যাচ্ছি অবশ্যই অসুস্থ না আমি সার্টিফিকেট নিয়ে যাচ্ছি তবে কোনো একটা কারণে মনে করি একটা ঘটনা ঘটে গেল বাংলাদেশের মতো একটা দরিদ্র দেশ এটা কীভাবে সামাল দেবে তারপরে রাজনৈতিকভাবে কে সামাল দেয় বা না দেয় কে বিপক্ষে সেটা আরেকটা বিষয় আমি একজন মানুষ হিসাবে আমার এই প্রশ্ন এটা একই ব্যাপার যারা আসতেছেন তাদেরকেও বলতেছি যদি আপনার সৌজন্যের ভ্যালিড থাকে অথবা সৌজন্য জমা দিয়েছেন রিসিভও তা হাতে থাকে বলতেছে আপনি এই মুহূর্তে স্টে করাই উচিত কারণ এটা একটা ধর্মীয় ব্যাপারও আছে হরজন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম সম্ভবত কোন একটা হাদিজে বলছেন আমি আবার বলছি আমার শোনা বিষয় আমি সুতরাং এটা বলতে পারতেছি না কোন হাদিস কত নাম্বার তিরমিজি বোখারি আমি এটা বলতে পারবো না তবে এরকম একটা ঘটনা আছে যে বলা আছে যে যখন কোথায় কোনো মহামারী আকার ধারণা করে বলা হয়েছে ওই এলাকায় আপনি যাবেন না ওই এলাকার থেকে কেউ বাইর হবে না স্টপ যাতে এটা ছোড়াছড়ি না হয় সুতরাং সেই জায়গায়ও আমরা চিন্তা করতে পারি এই বিষয়টা আমরা একটু দেখতে পারি এবার চাকরিজীবী যারা বলছি যে তাদের জন্য ই আসবে আপনাদের দুই তিন দিনের ভিতরে একটা সার্কুলার আসবে আর সার্কুলার যদি একান্ত নাও আসে রাষ্ট্র আপনার ঈশ্বর কি বলে মালিক পক্ষ যদি লিসেন্সামেন্ত করে তাহলে অবশ্যই আপনি ডিজো কোপেশন পাবেন তবে আজকে আমাদের অফিসে একটা ফাইলার ছিল যে মালিক চিঠি লেখতে একটা চিঠি দিয়েছে সিগনেচার করার জন্য যে তুমি এটা সিগনেচার করো আমরা পয়রা দেখে সেটা হলো ডিমিশন লেখা 
ডিমিশনে যদি লেখা থাকে কোন পেপারে আমরা অনুরোধ করব সেই ডিমিশনে আপনি সিগনেচার করবেন না ডিমিশন কথার অর্থ হলো আপনি নিজে চাকরি ছাড়ছেন যদি ডিমিশনে আপনি সিগনেচার করেন তাহলে কিন্তু আপনি ইসার এই বেকার যেই ভাতাটা সেটা কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না সুতরাং এটা অ্যালার্ট থাকবেন এবার আসি আউত অধিকারেশনে পেরুশ্চিতা আমি আমার স্ক্রিনটা একটু চেঞ্জ করব সেটা হলো স্ক্রিনটা চেঞ্জ করার বিষয়টা হলো আমি এখন সরাসরি সামনাসামনি দেখানো হচ্ছে স্ক্রিনটা চেঞ্জ করে এটাকে কেমনে করে সেটা হলো এক মিনিট স্ক্রিনটা চেঞ্জ স্ক্রিনটা চেঞ্জ হবে এক স্ক্রিনটা চেঞ্জ করব আমি এই একটা জিনিস দেখানোর জন্য সেটা হলো আউট অধিকার এসে যে জিনিসটা আসবে সেই জিনিসটার কর জন্য আমি স্ক্রিনটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি জি আমি আস্তে আস্তে ঘুরাচ্ছি স্ক্রিনটাকে হাত দিয়ে আমি ব্লক দিলাম জি এক আমি এখন স্ক্রিনটায় আসছি অর্থাৎ এই আপনি যদি আপনার ঘর থেকে বাইর হন যেহেতু রাষ্ট্র বলছে আমার ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি নাই হঠাৎ সব মানুষ যদি একসাথে রুগী হয়ে যান আমি কিন্তু চিকিৎসা করতে পারব না আপনার ঘরে থাকতে হইব আমি সিদ্ধান্ত নিব আমি কাকে চিকিৎসা করব সুতরাং এটেনশন আর ওই আলী ভাইয়ের কথা আবার বলছি যিনি বলছেন কি ভাইরাসের হাত পাও নাই আপনার ঘরে আসবে না সুতরাং ঘরে থাকেন আপনার ঘর যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে ভাইরাস আপনার ঘরে আসতেছেন আপনি একটু কষ্ট করে বাইরে যায় না এক সাথে আরেকটা বিষয় এক ভাই বাংলাদেশ একটা মন্তব্য করছেন জ্ঞানী পণ্ডিত বাংলাদেশে সবাই ভালো আছে এইসব বাজে কি পণ্ডিতই লেখা লেখেন কেন ভাই আমরা আবার বলছি আমরা এই কথা বলি ডাই বাংলাদেশে কেউ অসুস্থ হয়ে গেছে আমরা বলছি বাংলাদেশে যারা যাচ্ছেন আমাদের কাছে অনেকে টেলিফোন করছে আইসা ভুল করছি ভাই নিজের আত্মীয় স্বজনই দেখা করে না বন্ধু বান্ধব তো দূরের কথা সাথে হাজব্যান্ড ওয়াইফের প্রাইভেসির ব্যাপারে আমি একটা কথা বলছি যে অবশ্যই যে যাচ্ছেন তার কাছে তো অনেকেই যাচ্ছে না আমাদেরও উচিত হবে দূরত্ব বজায় রাখা আমি বিশেষ করে অনুরোধ করছি যে আমার ওয়াইফের সাথে আমার দূরত্ব বজায় রাখা উচিত যদি আমার সতর্কতার জন্য হয় সেটাকে ভিন্ন চোখে কেউ দেখবেন না এনিওয়ে আমরা আসতেছি যেটা আউট ও দিকার এসিয়নে দেখেন এখানে লেখা আছে দিকার এসিয়নে সত্য প্রপ্রিয় রেসপন্সিবিলিটা অর্থাৎ আপনি যদি এই এই এটা আপনার ইসের ভিতরে থাকতে হবে এটা কপি আপনার পকেটে থাকতে হবে রাস্তায় যে কোনো সময় আপনাকে পুলিশ ধরতে পারে বিষয়টা রোমের বাহিরে গেলেন তা না আপনার ঘর থেকে মাত্র বিশ মিটার দূরে যদি যান অ্যালাউড শুধুমাত্র আপনি যে বিল্ডিংয়ে থাকেন সেই বিল্ডিংয়ের নিচে একটা বার আছে বা রাস্তার ওই পারে একটা অ্যাক্টিভিটিস আছে আপনি যাচ্ছেন শুধু এতটুকু অ্যালাউড আপনি এটা থাকবে না এয়ার বাহিরে বিশ মিটারের বাহিরে গেলেই আপনার এটা থাকতে হবে যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন লেখতে হবে দেখেন ইউ সত্যস্কৃত্য অর্থাৎ আমি আপনার নাম ঠিকানা লেখবেন না তো ইল মানে আপনার জন্ম তারিখ আ হইল আপনার জন্ম তারিখ রেসিডেন্ট ইন রোমা যদি রেসিডেন্ট না হন আপনি ডুবে চলেও লেখবেন ইন রোমা যেটাকে আমরা হসপিটালিতা বলি বিয়ার নাম লেখবেন তারপরে ইডেন্টিফিকা তো ম্যাজ্য অর্থাৎ আপনার ডকুমেন্টসের নাম নাম্বার আপনি দিয়ে রাখবেন যেমন পাসপোর্ট সৌজন্য যাই হোক নাম্বারটা এখানে দিয়ে রাখবেন আলোরা উতেনসা টেলিফোনিকে আপনি টেলিফোন নাম্বার লিখবেন এরপর যেই কথাগুলো আছে নিচে চারটা ঘর আছে কি কারণে আপনি বাইর রইলেন কে লস পোস্তামেন্ত এ দিতের মিনাত দা কেন আমি বাইর হইলাম কম্প্রবাতে এসিজেন্সা ল্যাবরাতিভে যে আমার কাজের জন্য যাইতেই হবে আর একটা হইল সিচুয়েশন দি নেসেসিটা প্রয়োজনের খাতিরে আরেকটা হলো মতিবুদি সালুতে আমার স্বাস্থ্যগত কারণে আরেকটা হলো রিয়ন্ত্র প্রেস প্রপ্রিয় দমিছিল আবিতেছেন রেসিডেন্ট অর্থাৎ আপনি ফিরার সময় যদি আটকায় তাহলে শুধু নিচেরটা যে আমি ঘরে যাচ্ছি আরেকটা হলো আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি আর উপরেরটা হলো কাজের জন্য যাচ্ছি আমরা যেটা পরামর্শ দেব যদি আপনি কাজের বাহিরে থাকেন যেমন আপনি বাজার করতে যাচ্ছেন তাহলে সিচুয়েশনের দিন এসে সীতা যে আমার ঘরে খাবার নাই আবার খাবার আনতে গেছি খাবার কিনতে গেছি ওকে বিষয়টা এটা এখন ওইটা কি না আপনি যখন আসছেন এটা এটা লেখা আপনি রেডি রাখবেন পুলিশ যদি আপনাকে ধরে আপনার বাম পাশে আপনি সিগনেচার করবেন দাতা অরারিও এ কন্ট্রোল এটা পুলিশ লেখবে আর এখানে একটা সিগনেচার অপারেটর দিলে পুলিশ এখানে পুলিশ নিজে সিগনেচার করবে এটা যদি না পায় আপনার কাছে আপনাকে ফাইনও করতে পারবে আবার জেলও দিতে পারবে আশা করি এই ধরনের এই ঘটনায় যাবে না তা আমরা আবার কি বলে আমার এই কি বলে এটাকে এই ফেসটাকে আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি এখন যেমন আপনি দূরের থেকে দেখছেন এবার আমাকে আবার উল্টা দিক থেকে দেখবেন জি ধন্যবাদ এই বিষয়টা আপনারা একটু স্মরণ রাখবেন আমি বড় হচ্ছে কথা প্লিজ 
এবার আরো দুই তিনটা বিষয় জানতে চাচ্ছে এই ছয়টা থেকে ছয়টা বন্ধ অর্থাৎ ভোর ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আপনি অ্যাক্টিভিটিস খোলা রাখতে পারবেন ফলে এই ছয়টা থেকে ছয়টা আপনি আসা যাওয়ার সময় ওই কাগজটাও রাখতে পারেন প্রশ্ন বিকাল ছয়টার পর আপনাকে পুলিশ ধরলে আপনি কথা বলতে পারবেন না আমি কাজে কাজে যাচ্ছি বিকাল ছয়টার পর আপনাকে ধরলে আপনি কি বলবেন একমাত্র হাসপাতাল এখন যদি বলেন যে না আমি কাজে যাচ্ছি না সব কিছু তো ছয়টার পর বন্ধ তুমি কোথায় কাজ করো যাও ঠিকানা দাও সুতরাং যেই ঠিকানা দিবেন তারে সহ একটা বিপদে ফেলাই দেবেন আপনি আমি বিষয়টা মনে হয় বুঝাইতে পারছি সুতরাং ছয়টা থেকে ছয়টা অ্যালাউড ছয়টার পরে কোনো এক্সকিউজ নেই ব্যতীত ফার্মেসি এবং হাসপাতাল সুতরাং এই বিষয়টা আমাদের খেয়াল করা উচিত এবার আসি ছয়টার থেকে ছয়টা যেহেতু খোলা কি বলে অ্যাক্টিভিটিস সহ ইত্যাদি এখন প্রশ্ন অনেক হয়তো বলতে পারে যে ওইখানে চারটার ভিতরে রাখেছে নেসেসিটা এখন মনে করি আমি ঘর থেকে বাইর হইয়া আমি একটা জিনিস খাইতে যাব অ্যালাউড নাই কিন্তু এটেনশন এখানে এই চারটার ভিতরে বলা হয় না আপনি খাবার জন্য কোথাও যাইতে পারবেন তবে এটেনশন যেহেতু রেস্টুরেন্টকে ছয়টা পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি দিছে বারকে আলিমেন্টারিতে সুতরাং একটা ইন্টারপ্রিটেশন ব্যাখ্যা হ্যাঁ আপনি যাইতে পারেন ব্যাপারটা এইটা আমি আবার বলছি বিষয়গুলো ওই অবস্থায় কি ঘোষণা করছেন কি অবস্থায় আছেন সেটার উপর নির্ভর করে সবচেয়ে বড় কথা আমার আপনার এই দায়িত্ব আরেকজন আমাকে রোগ ছড়াচ্ছে বিষয়টা তা নয় আমার ভিতরে যদি কোনো রোগ থাকে সেইটাও তো আমি ট্রান্সফার করতে পারি আমি কেন আমার একটা বিষয়কে অন্যকে বিপদে ফেলবো এটা হলো মূল বিষয় এই কারণ আপনার ঘরে থাকা উচিত আর ঘরে থাকাটার সুবিধাটা হইলে এইটা যে হঠাৎ করে রাষ্ট্রের প্রতি কোনো লোড আসবে না কারণ রাষ্ট্রের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি যদি লোড আসে রাষ্ট্র বলে দিচ্ছে ইউ হ্যাভ নো চান্স জেনারেল অফ কারাবানি হি ইজ ইন ডোমেচাইল ট্রিটমেন্ট প্রেসিডেন্ট অফ রেজিওনাল আসিও গভর্নাতরে আঙ্কে লুই ইস্তাদেন্ত্র কাজা সুয়াল অর ইন হসপিতালে আতেন সিওর সুতরাং এটা কিন্তু বিরাট তথ্য দেওয়া হচ্ছে নাগরিককে সুতরাং আমি আমার হোমোজিক্যাল একটা চিন্তা করিয়া আমি ঘরে একটা রোগ নিয়ে আসবো বা আমি রোগটা বাজাই নিয়ে আসবো এটা উচিত হবে না আবার বলছি রেড জোন টোটাল ইটালির অর্থ এই না যে সমস্ত ইটালিতে যান ছড়াই গেছে না রেড জোনের অর্থ হইল আপনি নিরাপদ জায়গায় থাকেন তার কারণ হইল কোনো অবস্থাতে যদি আপনি এই অসুস্থ হয়ে পড়েন আমার কিন্তু ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি নাই আমার কিন্তু সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি এতটুকু এবার আসি এই ভাইরাস ওই একই কথা কিছু রাজনৈতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াইছে যেমন আজকে জার্মান ঘোষণা করছে সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট জার্মানিরা নাকি এই রোগে আক্রান্ত হবে আল্লাহ মাফ করুক আমারে করুক জার্মানিকে করুক সবারে করুক স্বভাবত কারণ একটা প্রশ্ন থাকে আচ্ছা আক্রমণ করবে এটা সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট এই নাম্বার কোথায় থেকে পাইল কালকে তো এটা শেষও হয়ে যেতে পারে বা এখানে তো রাষ্ট্র ব্লকও দিতে পারে যে যেখানে ছাটকে যাও তাহলে কেমন যেন বিষয়টা হয়ে যাচ্ছে সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট জার্মানি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে এটা কেমন ধরনের কথাবার্তা সুতরাং এই জন্য বলবো কিছুটা পজিটিভ নেগেটিভ কিছুটা পলিটিক্যালি ইয়ে হচ্ছে এই বিষয়গুলা নিয়ে আরেকটা বিষয় অনুরোধ করব সেটা হলো এটা যারা ধূমপান করি আমি কথার বাড়াবো না শেষ করে দিচ্ছি যারা ধূমপান করি এখন ধূমপান শেষ করেন অনুরোধ করব ধূমপান ত্যাগ করেন কারণ এই রোগটা নিঃশ্বাসে ফুসফুসে কষ্ট দেয় আর যারা ধূমপান করে তাদের প্রায় টোয়েন্টি পারসেন্ট ফিফটি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কী বলে এটাকে লাঞ্চ কাজ করে কম ধূমপান বাদ দিই প্রচুর পানি খাই কারণ কিডনি যেটা আর কি যেটা ফিল্টার যে ফিল্টিং করে সেই ফিল্টারটাও আমাদের পরিষ্কার রাখা উচিত অর্থাৎ ওই পরিমাণ পানি খাওয়া উচিত এটা আমার পরামর্শ মিনিমাম যাতে চারবার ইয়ে প্রসাব করতে হয় তিনে মিনিমাম যাতে চারবার প্রসাব করতে হয় ওই পরিমাণ পানি খাওয়া উচিত তাহলে চারবারে আপনার একটা ই হইল কি বলে এটাকে এই ফিল্টারটা পরিষ্কার হইল ছোটোখাটো বাইরাসে বাইর করে দেওয়ার পর সকালবেলা একটু এক্সারসাইজের চিন্তা করি বেশি না পাঁচ মিনিট ব্যায়াম করি সুন্দর করে একটা হালকা গরম পানি দিয়ে গোসল দিই কাপড় চোপড় চেঞ্জ করে যদি কাজ থাকে যাই কাজ না থাকলে ঘরে বসে থাকি 
এই হইল আমাদের পরামর্শ আমি দুঃখিত আপনাদের প্রচুর সময় নষ্ট করলাম সকলে সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ ফুল ইটালি রেড জোন এর অর্থাৎ এই না যে ইটালিতে কি হয়ে গেছে ঘাবড়ানোর কোনো বিষয় না ফুল ইটালি রেড জোন এর অর্থ হইল এইটা আপনি ঘরে থাকেন কোনো কারণে যদি আপনি অসুস্থ হয়ে যান আমার স্যানিটারি সেক্টর অর্থাৎ হেলথ সেক্টর এরকম অবস্থা নাই যে পঞ্চাশ হাজার লোক একসাথে আমি ই দিতে পারবো ট্রিটমেন্ট করতে পারবো এটার অর্থ হইল এটা সুতরাং যার যার রেসপন্সিবিলিটি যার যার ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি ওন ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটিতে আমরা ব্রেক দিতে চেষ্টা করি এবং আমরা পরিষ্কার থেকে শুরু করে যেই গাইডগুলো দেওয়া হচ্ছে সেই গাইডগুলো আমরা মানতে চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ সকলে সুস্থ থাকবেন আগামীকালকে পুনরায় সরাসরি সম্প্রচার যে দোয়া হবে সেই দোয়ার অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ রইল অনুরোধ থাকবে আধা ঘন্টা পূর্বে অজু অবস্থায় থাকার জন্য আমি মুসলিম ভাইদের অনুরোধ করছি অন্যান্য ধর্মের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রাইখা এবং পূর্ণ বিশ্বাস শ্রদ্ধা রেখে আমি মুসলিমদেরকে বলছি মৃত্যু যে কোনো সময় আসবে এটার জন্য প্রস্তুতি থাকবেন আর অজু অবস্থায় পরিষ্কার অবস্থায় যদি মারা যায় সেটা নাকি শুনছি শাহাদতের দরজা পাওয়া যায় ভুল হইলে মাফ করেন শুনছি আমি বা আমার ভুল হইতে পারে তবে কি একটা ঘটনা যেন আছে সাম অ্যাওয়ার্ড উই হ্যাভ যারা আমরা অজু অবস্থায় মারা যাব তাদের জন্য একটা অ্যাওয়ার্ড আছে আমি জানি না সঠিক কি সুতরাং আমি এখন এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে কথা বলছি আমি আশারের নামাজ পড়ছি আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমি এরপর টয়লেটে গেছি আবার অজু করে এখন আমি রানি অজুতেই আছি তা আমার অনুরোধ থাকবে মুসলিম ভাই বোনদের কাছে সব সময় অজুর ভিতরে থাকবেন প্রচুর পরিমাণ পানি খাইবেন চারবার যাতে প্রসাব করতে হয় পাঁচবার যাতে অজু করতে হয় আমার যদি মৃত্যু হয় এই কারণে দুইটা প্লাস পয়েন্ট আমার এক আমি অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছি অজু অবস্থায় আমার মারা গেছে আর একটা হইল আমি এই রোগে মারা গেছি কারণ এই রোগের জন্য যদি মুসলমান মারা যায় এই ধরনের রোগে তাদের নাকি শহীদি দরজা আর অজু অবস্থায় গেছি সেইটা আমার একটা অ্যাওয়ার্ড আছে এই দুইটা হলো আমার ধর্মীয় বিষয় আরেকটা এই দুইটা বিষয়ের বস্তুগত দিক সেটা হইলো এটা রাষ্ট্র নিজে বলতেছে তুমি পরিষ্কার থাকো তা আলহামদুলিল্লাহ এর চেয়ে আর অন্য সহজভাবে ভাষা আমার কাছে নাই বোঝানোর জন্য সকলে সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সকলের জন্য দোয়া রইল আগামীকালকে দোয়ার আহ্বান রইল আগামীকালকে দোয়ায় আপনারা সকলে অংশগ্রহণ করবেন অজু অবস্থায় থাকে যাতে আমরা সকলে সমস্ত লোক এক লাখ দেড় লক্ষ লোক যাতে একসাথে বলতে পারি হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন আমরা অবশ্যই অত্যাচারী আমরা অবশ্যই গুণাগার আপনি যে পানিশমেন্ট আমাদেরকে দিচ্ছেন বিচারক হিসাবে সেটা না আপনি আমাদেরকে রহমানুর রাহিম গাফুরুর রাহিম হিসাবে আমাদের ক্ষমা করুন আল্লাহ আমিন সকলে সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ